so before beginning the chapter absorption by root okay i want to uh, tell you about the branch of the science which deals with the study of the life functions of the plants okay which is known as plant physiology okay so this is the definition of plant physiology that branch of the biology which deals with the life function of plants ठीक है मतलब प्लांट्स में जितने भी लाइफ फंक्शंस मतलब जितनी भी मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जितनी भी रेस्पिरेशन अदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं ठीक है लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेस होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी ओके सो प्लांट्स देन वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट थिंग एब्जॉर्बशन बाय रूट में प्लांट्स लूज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन द एक्सेसिव वाटर लॉस हैज टू बी रिप्लेस्ड or else the plant wilt okay as you know that uh, wilting occur theek hai plant mein agar lagatar keval loss hi hota rahega pani ka to wilting ho jayegi so in multicellular land plants absorption of water occurs mainly through roots by imbi imbibition okay diffusion osmosis etc theek hai transpiration process to har samay chalti rehti plant mein aapko pata hai theek hai every temperature koi bhi temperature ho kisi bhi samay lekin फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी चाहिए तो उसके लिए ही रूट्स हेल्प करती हैं जो हमने कल डिस्कस किया था इम्बाइबिशन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एसेट्रा ओके अभी इसमें और डिटेल में जाएंगे हम इन चीज़ों में क्या क्या है जैसे वाटर वाटर के बारे में भी आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है यूनिवर्सल सॉलवेंट ओके यूनिवर्सल सॉलवेंट नीडेड फॉर ऑल इम्पोर्टेंट लाइफ एक्टिविटीज़ मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो करने के लिए इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑल्सो ओके ये प्रोटोप्लाज्म का मेजर सोर्स भी होता है यानी कि 70 परसेंट अप्रॉक्सीमेटली प्रोटोप्लाज्म में वाटर ही मिलता है और हमारी बॉडी भी जो है 70 परसेंट जो है वाटर ही प्रेजेंट रहता है सो दीज आर द जनरल थिंग्स विच आर गिवन एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट ओके कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ जब आप स्टडी करेंगे बुक से तो या जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए और अच्छा रहेगा और अगर इसके बाद भी स्टडी करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा समझने के लिए फंक्शन ऑफ द रूट वट आर द फंक्शन ऑफ रूट फर्स्ट रूट फिक्स द प्लांट in the soil first more uh, thing second absorb waters and minerals from the soil so this is the major function of uh, root okay which absorb the water and minerals okay so this is the structure of root here which i uh, discussed uh, you earlier also in uh, okay last week also discuss about the root hairs so in here you can see a uh, full grown root hair also root hair growing outward okay and nucleus is found within it vacuole cytoplasm and epidermal cell okay it is originated from the epidermal cell you have to remember in your mind because this question can be asked in exam then uses of water okay general things are also in your chapter so you have to read that for photosynthesis transpiration creates a suction force okay which is known as transpiration pull then फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओके ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर चाहिए मतलब खाना अगर बन गया लीफ में तो उसे भी बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वाटर से हेल्प ली जाती है फॉर प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी टर्जिडिटी को प्रोवाइड करने के लिए भी यानी कि जो सेल है वो टर्जिड हो जाए ठीक है इसके बारे में हम लास्ट वीक डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट थिंग इज देयर यूजेज ऑफ मिनरल्स ओके If we talk about uses of minerals, uh, nutrients such as calcium, potassium, etc., are absorbed from the soil by roots and are used for growth synthesis of many substances. Mainly, minerals are needed as in a body of human beings. Okay, so plants also needed it in a small amount. So these are also help in their growth. Okay, and synthesis of many substances. So elements required by the plants. okay as human beings so required some elements so same as plants are so needed these so these required 16 elements okay these required 16 elements some important elements are magnesium zinc calcium potassium phosphorus magnesium magnesium is required for chlorophyll synthesis okay you have to keep it in mind because these are very important things okay क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि मतलब इसमें मैग्नीशियम के क्या रोल है तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है सेम एज जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर लीफ फॉर्मेशन लीफ बनाने के लिए प्लांट में जिंक की आवश्यकता होती है ठीक है कैल्शियम इज नीडेड टू मेंटेन द 
सेमी परमेबल ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब सेमी परमेबिलिटी जिसमें वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए सेमी परमेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी सी एच ए ओके के पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ओके इनको लर्न भी करते रहना आप लोग लिख लेना इसको मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल ऑल्सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग एस्टोमेटा तो आपको पता ही है ठीक है लेकिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए भी कभी पूछ लेता है तो पोटेशियम का रोल होता है एंड फॉस्फोरस इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का ही एक कंस्टिट्यूट एक पार्ट है ओके फॉस्फोरस सो ये मेन मिनरल्स हैं जैसे लीफ अगर लीफ मान लो आपने देखा होगा सरसिनेसिस एक होता है ठीक है रोग होता है पैथोजन के द्वारा मतलब वाइट जो येलो पैचेस आपने देखे होंगे कभी किसी लीफ में सो वो मेनली अगर जिंक की कमी है उसमें ठीक है तो उसके कारण लीफ का होता है क्योंकि लीफ फॉर्मेशन का काम उसका है तो लीफ फाल उसमें अगर हो जाएगा ठीक है तो ऐसे जिसकी भी कमी होगी तो उसके अपोजिट इफेक्ट उसमें देखने को मिलेंगे प्लांट ठीक है इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना अभी देन नेक्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ रूट हेयर ठीक है मेनली चैप्टर में आपको जो एसेंट ऑफ सेप है वो आगे आएगा आने आने वाली क्लासेस में वो पढ़ना है और जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं उनको ध्यान में रखना है सिग्निफिकेंस की बात करें रूट हेयर्स की सो इट इज़ यूनिसेलर एंड थिल वॉल्ड ओके हैज़ इनॉर्मस सरफेस एरिया टू सिग्निफिकेंस थर्ड हैज सेल सेप विच हैज़ ए हाई कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर सो दैट द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑसमोसिस ओके सेल सेप का क्या होता है हाई कंसनट्रेशन होता है ठीक है किससे सराउंडिंग वाटर से तो क्या कर सके प्लांट एब्जॉर्ब कर सके वाटर को ऑसमोसिस uh, के द्वारा ओके रूट हेयर हैज एक्सटेंसिव रूट सिस्टम विच ग्रो रैपिडली इन द सॉइल और इनका जो रूट सिस्टम होता है वो भी बहुत ही मतलब एक्सटेंसिव मतलब बहुत फैला हुआ होता है ठीक है आपने देखा होगा तो इससे क्या मिलता है कि जल्दी से वो क्या कर पाते हैं ग्रोथ कर पाते हैं अपनी जो रूट देखी होगी इस तरह से काफ़ी जो है इनमें एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ओके सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रूट हेयर्स नेक्स्ट थिंग इज दैट एब्जॉर्बन इन प्लांट ओके इन प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स एब्जॉर्बन क्या होता है दो प्रकार का मेनली मिलता है एक पैसिव मिनरल एब्जॉर्बन दूसरा होता है एक्टिव मिनरल एब्जॉर्बन पैसिव एक्टिव टर्म मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जहाँ पर भी पैसिव टर्म आएगा वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यानी कि वो अपने आप हो जाएगी ठीक है लेकिन एक्टिव मिनरल के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ठीक है कुछ एनर्जी खर्च करने होगी प्लांट को तब जाके वो एब्जॉर्बन हो पाएगा अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में द प्रोसेस बाई विच एब्जॉर्बन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस विथ विदाउट एनी लॉस और ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लग रही है प्लांट की यानी कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है कुछ भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है प्लांट को कुछ भी एनर्जी जो है वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सो so, इन प्रोसेस को ध्यान में रखना क्योंकि कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि इनमें से पैसी प्रोसेस कौन सी एक्टिव कौन सी है तो ये तुम्हें ध्यान रखने के लिए शॉर्ट नोट्स आपके लिए बने हैं कॉन्सेप्ट वाइज ओके चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छे से इसको समझ जाओगे डिफ्यूजन मास फ्लो आयनिक एक्सचेंज और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज ठीक है डिफ्यूजन हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है इसमें कॉन्टैक्ट एक्सचेंज आयनिक एक्सचेंज और मास फ्लो भी आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कवर ठीक है तो डिफ्यूजन जो है आप लोग समझ गए कि कंसनट्रेशन जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ठीक है अब देखो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन और इसमें कोई भी सेमी पेरियल में बनने की आवश्यकता नहीं होती है ठीक है तो इसमें होता है पैसिव मिनरल एब्जॉर्बन ठीक है आप जैसे अगरबत्ती की स्टिक का इंसेंस स्टिक का एग्जांपल ले लो मान लो एक अगरबत्ती की स्टिक है ठीक है इसको आपने अगर जलाया एक स्थान पर जलाया कहीं पे भी जलाया तो क्या होगा कि इसकी जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाती है ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये विदाउट एनी ठीक है इसमें कोई भी मेटाबोलिक एनर्जी नहीं लगती और ये क्या होते हैं हायर कंसनट्रेशन क्या है यहाँ पर गैस ज़्यादा है ठीक है तो लोअर कंसनट्रेशन क्या है एनवायरनमेंट में गैस कम है तो वहाँ से ये मूवमेंट हो जाता है इसलिए जो है आपको फिर पता चल जाता है कि कहीं पर स्टिक जली है ठीक है इंसान स्टिक तो यही एग्जांपल होता है डिफ्यूजन का डिफ्यूजन की प्रोसेस इसी तरह से है एक्टिव मिनरल की बात करें सो द प्रोसेस कैन टेक प्लेस विद द यूटिलाइजेशन ऑफ मेटाबोलिक एनर्जी इट अकर्स इन स्पेशल कैरियर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन अब इसमें जो है अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें जो है कुछ जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ये आपको मिलेगी इसमें जो होती है मेटाबॉलिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है 
ओके सो ये है एग्जाम्पल्स पैसिव और एक्टिव मिनरल एब्जॉर्बन के देन वी विल रीड अबाउट द फिनमिन ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ वाटर ठीक है डिटेल में हमने कल स्टडी किया था इसको अभी इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लीजिए इम्बाइबिशन क्या होता है इम्बाइबिशन इज द फिनमिन बाई विच लिविंग और डेड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इन इट्स हाइड्रोफिलिक सरफेस यानी कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ठीक है मैंने आपको जो है वोट का एग्जाम्पल दिया था ठीक है कोई भी कटिंग उसके लॉक्स हैं या वुड है तो उसका सरफेस जो है मेनली रेनी सीजन में वो अगर वाटर में पड़ी हुई है तो वो फूल जाती है ठीक है ये इम्बाइवेशन का उदाहरण है लिविंग और डेड सेल से उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है डेड सेल भी जो है स्वेल हो जाती है जो जाड़ों में कमरों का कमरे जो है फूल जाते हैं ठीक है इस रेनी सीजन में तो वो सब इसके इसके एग्जाम्पल है इम्बाइवेशन के मतलब एटमोसफेयर से जो है या एटमोसफेयर में कुछ वाटर प्रेजेंट है या आसपास वाटर प्रेजेंट है तो उसको सेल जो है अपना अपने सेल में ब्रेन के द्वारा क्या कर लेता है कर लिया जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मालिक ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू ए लोअर कंसनट्रेशन ठीक है हायर से लोअर की ओर जहाँ पर भी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से दूसरी ओर जाएगा ठीक है मॉलिक्यूल का यहाँ पर ट्रांसफर होगा मूवमेंट होगा उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में स्लाइटली डिफरेंस है डिफ्यूजन में दोनों प्रोसेस सेम ही है इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ओके द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ठीक है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर थ्रू अ सेमी पर ठीक है जब भी इसकी डेफिनेशन याद करो तो इसको ध्यान में जरूर रखना कि मूवमेंट किसका होगा सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन में कैसेस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का और वो भी किसके द्वारा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा ठीक है जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने थी सॉलवेंट के मॉलिक्यूल्स को जान देते हैं यानी कि जैसे वाटर ठीक है तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है और बाकी डिफ्यूजन और उसमें कोई अंतर नहीं है दोनों में हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर ही जो है मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का ओके ना वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस मेनली जो है आपको टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखने को मिलती है एंड ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस में क्या होगा इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू द सेल फ्रॉम आउटसाइड इट कॉजेज स्वेल्स ऑफ सेलिंग ओके स्वेलिंग ऑफ सेल्स होगा जैसे मूवमेंट मान लो कि इंडो ऑस्मोसिस कब होगी जब वाटर जो प्रेजेंट होगा आउटर साइड ज़्यादा होगा ना ठीक है सिंपल समझना हायर कंसनट्रेशन मतलब हो गया कि वाटर जब बाहर ज़्यादा प्रेजेंट है तब वो अंदर की ओर मूव करेगा सेल में ठीक है सेल के बाहर ही मान लो ये सेल है इसके बाहर वाटर प्रेजेंट है बहुत सारा सेल में कम है तो ये क्या होगा मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर हो जाएगा इसको हम क्या बोल रहे हैं एंड ऑस्मोसिस एग्जाम्पल भी जैसे सेमी पेरे में मेरे नया पे तो भी ऑस्मोसिस कह रहे हैं ना एंड ऑस्मोसिस में यहाँ देखो सेमी वेरियम में मेरे ने यहाँ पे ठीक है इसके द्वारा ओके okay, यहाँ पे क्या है ज़्यादा कम मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ज़्यादा हैं तो यहाँ से देख पा रहे होंगे क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुका है ठीक है आपको प्रोसेस पूरी दिखाई गई है यहाँ कम क्यों होंगे पहले इसका मतलब था कि पहले यहाँ ज़्यादा थे ठीक है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे तो यहाँ से ट्रांसफर हुआ इसमें ठीक है ऐसे ही एग्जॉस में समझ लो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम द सेल इट कॉजेज द सेल टू स्ट्रिंक ठीक है अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है ठीक है सेल में पानी ज़्यादा है और बाहर क्या है पानी कम है तो सेल का डिफ्यूजन कैसे हो जाएगा बाहर की ओर ठीक है यहाँ से बाहर की ओर चले जाएगा ठीक है जितना भी उस पर अंदर वाटर प्रेजेंट रहेगा वो बाहर की ओर मूवमेंट करेगा जैसे हमने पढ़ा था डी प्लाज प्लाज्मोलिसिस पढ़ा था ठीक है प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है सेल श्रिंक हो जाती है अगर आउटर साइड सॉल्टी सोल्यूशन है ठीक है सॉल्ट ज़्यादा है तो क्या करेगा सेल हमने रख दी किसी सॉल्टी सोल्यूशन में ठीक है तो उसका जितना वाटर है इन साइड प्रेजेंट वो बाहर की ओर मूवमेंट करेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस ओके एंड ऑस्मोसिस का एग्जांपल्स अगर आप कहें तो एग्जांपल में जैसे रेजिन ठीक है आप लोग किसमिस भिगाते हैं ठीक है वो जो है दिन में जो है भिगाते हैं जितनी भी चीज़ें हम भिगाते हैं तो दूसरे दिन जो है उसमें पानी इन चला जाता है तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं एंड ऑस्मोसिस के हैं ठीक है एग जॉसिस में विल्टिंग ऑफ प्लांट देख सकते हैं ठीक है अगर आप किसी भी पौधे को स्वस्थ पौधा है उसमें अगर नमक का पानी डालेंगे तो कुछ दिनों बाद देखेंगे वो मुरझा जाएगा श्रिंक करने लग जाएगा तो प्रोटोप्लाज उसका श्रिंक हो जाता है वाटर उसमें से बाहर निकलने लगेगा तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल इसका हो गया एग्जॉसमोसिस का
okay so these are the things next thing is tonicity tonosity ठीक है टोनोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये चीज़ें भी समझनी चाहिए क्लियर करने के लिए आपको मैं एकदम कॉन्सेप्ट पैस आया हूँ क्योंकि ये ये चीज़ें आगे भी बढ़ते रहेंगे ठीक है आप इसको अभी एलेवंथ में ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें तो एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ठीक है उस पर बने रहिए क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें ऑफन कन्फ्यूजन होता है तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपका आप टोनो सिटी है ठीक है एक्सटर्नल ऑस्मोटिक एनवायरमेंट ऑफ ए सेल इज नॉन एज इट्स टोनो सिटी अब देखते हैं इसमें इसके हिसाब से तीन प्रकार की होती है ठीक है थ्री टाइप्स पाई जाएंगी हाँ यस नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर टाइप्स ओके हाइपोटोनिक में क्या होगा इन दिस कंडीशन द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज लोअर सोल्यूड कंसनट्रेशन देन द सेल सेल ठीक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा ऐसा सॉल्यूशन कि इसमें क्या होगा सॉल्यूट का जो कंसनट्रेशन है यहाँ पर समझना सॉल्यूट और सॉल्वेंट uh, ठीक है सॉल्यूट क्या होता है जिसको घोला जाता है सॉल्वेंट क्या होता है इसमें घुलेगी कुछ चीज़ जैसे चीनी और पानी है ठीक है शुगर एंड वाटर का एग्जाम्पल लें तो सॉल्यूट हो जाएगा शुगर एंड सॉलवेंट हो जाएगा वाटर ठीक है सो so मेनली इसमें देखो कि सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज़ लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन आउटसाइड जो सेल के होगा उसका लोअर कंसनट्रेशन क्या होगा लोअर होगा ठीक है तो जो वाटर है वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसका कंसनट्रेशन क्या है कम है तो वाटर क्या हो जाएगा इन चला जाएगा तो सिंपल हो जाएगा ठीक है सिंपल है कि इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन आउटसाइड सेल ठीक है लोअर कंसनट्रेशन होगा और हाइपोटोनिक में क्या होगा कि आउटर कंसनट्रेशन ठीक है द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज़ हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन देन द सेल सेप ठीक है अब बाहर ज़्यादा सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है तो क्या होगा ये मूवमेंट क्या हो जाएगा पानी का बाहर की ओर हो जाएगा ठीक है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन यानी कि पानी जो क्या है इसमें ज़्यादा क्या है अंदर है पानी ठीक है तो इससे मूवमेंट क्या हो जाएगा बाहर की ओर हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाइपाटोनिक आइसोटोनिक में क्या होगा कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सॉल्यूट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेमरी नॉर सेम दोनों साइड सेम कंसनट्रेशन जब होगा तो हम उसको बोलते हैं आइसो आइसो मीन्स होता भी सेम है ठीक है आइसो का मीनिंग होता है आइसो मीन्स सेम यानी कि इन साइड अ सेल वाटर आल्सो इन बैलेंस सॉल्यूट कंसनट्रेशन आल्सो इन बैलेंस ओके तो मूवमेंट कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होगा क्योंकि दोनों की मात्रा बराबर है ठीक है सो इसलिए हम उनको बोलते हैं हाइपो हाइपर और एसोटोनिक सोल्यूशन हाइपो मीन्स क्या होता है लो ये और समझने के लिए इजी हो जाएगा आप लोगों के हाइपो जहाँ पर भी वर्ड आएगा बट पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको हाइपो मीन्स होता है जहाँ पर भी हाइपो वर्ड आता है उसका मीन होता है लो हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा ठीक है हाइपर टेंशन जैसे आजकल नाम आता है ना तो वैसे ही हाइपर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा और हाइपो मीन्स होता है बहुत कम वहाँ के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है सो so, तभी भी सॉल्यूट कंसनट्रेशन लो होगा आउटसाइड द सेल उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक जब आउटर द सेल सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक और दोनों में बराबर होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सो सपोज अ सेल इज पुट इन टू अ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन द सेल रिएक्शन विल ठीक है अब देखो इसमें एक सेल रखी है ठीक है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन में इसको ध्यान से समझना क्लियर हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है यहाँ पर सेल देख रहे हो ना स्ट्रिंक हो जा रही है क्योंकि क्या है पानी ज्यादा कहाँ है पानी के अंदर है ठीक है सेल के अंदर है सॉरी और बाहर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर जाता है वाटर सो द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन देन द सेल सेफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ द सेल हाइपोटोनिक में समझो देख दूसरा वाला द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन ठीक है बाहर जो है सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम है तो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल मूव इन द सेल तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे सेल के अंदर आ जाएंगे ठीक है then relative concentration of water molecules and the solute on either side of the cell membrane is equal ठीक है जब दोनों बराबर हैं ठीक है सेल के अंदर भी जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर हैं और बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स भी बराबर हैं तो दोनों का यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो हम इसे कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन ओके सो दीज आर द कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड टूडे ओके फर्दर थिंग्स वी